హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అను మహేంద్ర బ్లాగ్స్ అందరూ క్వారంటైన్ని బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారా ఈరోజు ఈ వీడియోలో నేను మీతో షేర్ చేసుకుంటున్నాను చికెన్ బిర్యానీ క్వారంటైన్లో మనకి బిర్యానీ బయట దొరకదు కాబట్టి దాన్ని మనం ఇంట్లోనే ప్రిపేర్ చేసుకుందాం సో దానికి కావాల్సింది ఏంటో తెలుసుకుందాం దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న చూడండి ఇవే ఈలోపు మనం ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో ఆయిల్ బాగా హీట్ ఎక్కిన తర్వాత సన్నగా తురుముకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేయించుకొని హై ఫ్లేమ్ మీద గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేదాకా వేయించుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి చూసారా ఈ వీడియోలో చూపించిన విధంగానే ఆనియన్స్ అనేది మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి బిర్యానీకి మెయిన్ టేస్ట్ వచ్చేదే ఆనియన్స్ వల్ల అది కూడా ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వల్ల తర్వాత మనం ఇంకో కడాయి తీసుకొని అందులో కొంచెం ఆయిల్ వేసుకొని మనం బిర్యానీ కోసం ముందుగా చికెన్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాము సో ఓన్లీ ఆయిల్లో ఇక్కడ నేను సెవెన్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ చికెన్ తీసుకున్నాను దాన్ని వాటర్ బాగా పోయేదాకా ఉడికిచ్చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి ఈలోపు నేను ఒక కడాయి తీసుకొని ఇక నేను కుక్కర్ తీసుకున్నాను నేను వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ బాస్మతి రైస్ యూజ్ చేస్తున్నాను సో అందుకోసం నేను త్రీ గ్లాస్ వాటర్ తీసుకున్నాను తర్వాత అందులోకి బగారాకు జాపత్రి సాజీరా లవంగాలు మిరియాలు కసూరి మేతి జాజికాయ జాపత్రి మరాఠీ ముగ్గ ఇవన్నీ వేసుకొని లో ఫ్లేమ్ మీద ఒక ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకొని పుదీనా కొత్తిమీర కొత్తిమీర పుదీనా కొంచెం ఉప్పు కొంచెం నెయ్యి వేసుకొని ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అనేది మనం వాటర్ అనేది బాగా బాయిల్ అయ్యేలాగా చూసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి లో ఫ్లేమ్ మీద మాత్రమే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టేసుకోవాలి ఎందుకంటే అలా ఫి టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పెట్టుకుంటే ఆ మసాలా లోపల ఉన్న అరోమా మొత్తం ఆ వాటర్లోకి వచ్చేస్తుంది అప్పుడు బిర్యానీ మన బిర్యానీ అనేది మనకి చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఈలోపు మనం పక్కన కడాయిలో చికెన్ పెట్టుకున్నాం కదా అది ఈ విధంగా వాటర్ అనేది రిలీజ్ చేస్తుంది ఆ వాటర్ అంతా పోయిన తర్వాత మనం దాంట్లోకి రుచికి సరిపడా సాల్ట్ వేసుకోవాలి ఇక్కడ నేను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ వేసాను ఎందుకంటే నేను బిర్యానీలో కూడా సాల్ట్ వేసాను ఇక్కడ అక్కడ ఎక్కువ వేసుకోవద్దు కాబట్టి అక్కడ కొంచెం ఇక్కడ కొంచెం వేసాను తర్వాత వన్ టేబుల్ స్పూన్ జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ కొంచెం పసుపు వన్ టేబుల్ స్పూన్ కారం ఎవరికి ఎవరి టేస్ట్ని బట్టి వాళ్ళు సాల్ట్ అండ్ కారం అనేది యూజ్ చేయొచ్చండి ఇక్కడ నేను వన్ అండ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యూజ్ చేశారు మా హస్బెండ్ చికెన్ అనేది బాగా దగ్గరికి రావాలి కొంచెం గ్రేవీ ఉండాలి అలా ఉంటేనే మనకి బిర్యానీ బాగా వస్తుంది కాసేపు ఇలా మూత పెట్టేసుకొని చూసారా చికెన్ అనేది వాటర్ అంతా పోయి దగ్గరికి రావాలండి తర్వాత మనం నాలుగు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొంచెం కసూరి మేతి కసూరి మేతి మాత్రం కొంచెమే యూజ్ చేయాలండి ఎక్కువైతే చేదైపోతుంది దంచి పెట్టుకున్న మసాలా ఆ మసాలాలు కూడా మీకు ఫస్ట్ వీడియోలో చూపించాను అవే రోట్లో దంచుకొని నేను ఇందులో వేసుకున్నాను ఫ్రెష్ పెరుగు తీసుకోవాలి వన్ కప్ ఫ్రెష్ పెరుగు తీసుకొని దాంట్లో వేసుకొని బాగా కలిపేసుకొని ముందుగా మనం ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్న కొన్ని ఆనియన్స్ అందులో వేసుకోవాలి బ్రౌన్ ఆనియన్స్ దాంట్లో వేసేసుకొని కొంచెం పుదీనా కొత్తిమీర వేసేసుకుంటే ఈ చికెన్ గ్రేవీ అనేది మనకి రెడీ అయిపోతుంది చూసారా ఇలా ఆయిల్ పైకి వచ్చేస్తే అది రెడీ అయిపోయినట్లే తర్వాత మనం పక్కన కుక్కర్లో పెట్టేసుకున్నాం కదా ఆ వాటర్ కూడా బాయిల్ అయిపోతుంది మనకి బిర్యానీ కోసం పెట్టుకున్న వాటర్ కూడా బాయిల్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు ముందుగా నానబెట్టుకున్న బాస్మతి రైస్ అనేది దాంట్లోకి వేసుకోవాలి దాంట్లోకి వేసుకొని కొంచెం నెయ్యి వేసుకోవాలి స్టార్టింగ్లో మనం కొంచెం వేసుకున్నాను కదా ఇప్పుడు కూడా కొంచెం వేసుకుంటే ఇది బియ్యం అనేది ఒకదానికి ఒకటి అంటుకోకుండా రైస్ మనకి బాగా వస్తుంది తర్వాత మూత తీసి మనం ఒకసారి చూసుకోవాలి రైస్ ఎలా ఉడుకుతుందని ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అనేది ఉడికింది ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ వరకు ఉడకాలండి ముందే తర్వాత ట్వంటీ పర్సెంట్ అనేది మనం దమ్ పెట్టినప్పుడు ఈ బిర్యానీ అది అనేది వచ్చేస్తుంది సో ఇక్కడ మేము చెక్ చేస్తున్నాము ఎయిటీ పర్సెంట్ కూడా ఉడికింది తర్వాత నేను దాన్ని ఒక బౌల్లోకి తీసుకొని స్టెయిన్ చేస్తున్నాను స్టెయిన్ చేసి కాసేపు అలా పక్కన పెట్టేసుకోవాలి వాటర్ అంతా వెళ్ళేదాకా మనం పక్కన పెట్టేసుకోవాలి అలా రైస్ అనేది స్టెయిన్ అయిన తర్వాత మనం కుక్కర్లో ఫస్ట్ ఒక లేయర్ రైస్ వేసుకొని ప్రిపేర్ చేసుకున్న చికెన్ గ్రేవీని వేసుకొని బ్రౌన్ ఆనియన్స్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ వేసేసుకొని పుదీనా కొత్తిమీర కొంచెం మసాలా దంచి పెట్టుకున్న మసాలా నెయ్యి వేసుకొని మళ్ళీ రైస్ వేసుకొని ఇలా త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ రిపీట్ చేసుకోవాలి ఇలా నాకు త్రీ టైమ్స్ పట్టింది 
ఇగో ఈ వీడియోలో చూపిస్తున్న విధంగా మనం చికెన్ మీద మసాలాలు నెయ్యి పుదీనా కొత్తిమీర ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ అనేది వేసుకొని బాగా దమ్ పెట్టేసుకోవాలి మీరు ఎంత నెయ్యి వేస్తే అంత టేస్ట్ బాగా వస్తుందండి మీరు ఇక్కడ జీడిపప్పు కిస్మిస్ ఇవి కూడా యూస్ చేయొచ్చు నేను ఇక్కడ యూస్ చేయలేదు అవి ఇలా త్రీ టు ఫోర్ లేయర్స్ వేసుకొని మనం బిర్యానీ అనేది చేసుకోవచ్చు కావాలంటే మీరు ఇక్కడ ఫుడ్ కలర్ కూడా యూస్ చేయొచ్చు ఫుడ్ కలర్ అంత మంచిది కాదు కాబట్టి నేను ఎక్కువ యూస్ చేయట్లేదు అది మీ ఇష్టం యూస్ చేసుకోవడం చేసుకోకపోవడం అనేది ఈ బిర్యానీలోకి ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ మాత్రమే చాలా చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి మనం తింటుంటే మధ్యలో తీయ తీయగా తగులుతుంది పుదీనా కొత్తిమీర ఎంత ఎంత వేస్తే మనకి అరోమా అనేది అంత బాగా వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం నెయ్యి పుదీనా కొత్తిమీర ఫ్రైడ్ రైస్ ఫ్రైడ్ ఆనియన్స్ ఇవన్నీ వేసుకొని మూత పెట్టేసుకోవాలి దాని మీద చాలా బరువైంది ఏదైనా పెట్టాలండి నేను ఇక్కడ రోల్ పెట్టుకున్నాను ఈ ఆవిర అనేది బయటకు పోకుండా ఉండడానికి నేను సిమ్లో పెట్టుకున్నాను ట్వంటీ మినిట్స్ ఉడికించుకున్నాను ఎగ్జాక్ట్ ట్వంటీ మినిట్స్ తర్వాత మూత తీసుకొని చూసారా ఆల్మోస్ట్ మనకి బిర్యానీ రెడీ అయిపోయింది స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని ఇలా పైనుంచి కింది వరకు కలిపేసుకోవాలి ఇలా కలుపుకొని తింటేనే బాగుంటుంది ఓన్లీ పై లేయర్ కింద లేయర్ అలా తింటే అస్సలు బాగోదు ఇలా తింటేనే చాలా బాగుంటుంది చూసారా ఎంతో టేస్టీగా ఉండే హైదరాబాద్ చికెన్ బిర్యానీ రెడీలోకి చికెన్ గ్రేవీ కర్రీ అయితే బాగుంటుంది సో నేను అది కూడా ప్రిపేర్ చేశాను రైతా కూడా చేసుకున్నాను రైతా బిర్యానీలోకి పర్ఫెక్ట్ కాంబినేషన్ అండి మీరు కూడా ఇది ట్రై చేసి ఎలా ఉందో నాతో షేర్ చేయండి ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్